اقرا باسم ربك الذي خلق اقرا باسم ربك الذي خلق اد تايت اد تايت اقرا باسم ربك الذي خلق انج واكينغ لانو بارايا انج واكغ اقرا باسم ربك الذي خلق ആദ്യം ആദ്യമായി റബ്ബാനിയായ ഇലാഹായ റവലേഷൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു വിവരം മനുഷ്യരിലേക്ക് കൈമാറാൻ നന്ദ റസൂലിന്റെ കയ്യിലേക്ക് അള്ളാഹു കൈമാറുകയാണ് അവരുടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധരായ മലക്ക് ജിബിരി അലഹിസ്സലാമിലൂടെ ജിബിരി അലഹിസ്സലാമ മൂസനബിക്ക് തൗറാത്ത് കൊടുത്തത് ജിബിരി അലഹിസ്സലാമാണ് ഈസനബിക്ക് സബൂർ കൊടുത്തത് അല്ല ദാവൂദ് നബിക്ക് ഇഞ്ചിയിൽ കൊടുത്തത് ആനായ ജിബിലിസ്ലാം ഖുർആാനിന്റെ ആദ്യത്തെ ആയത്ത് നോക്കണം ആദ്യത്തെ ആയത്ത് ഖുർആൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ആലോചിക്കണ്ടേ ആദ്യ അറിഞ്ഞെടുപ്പ് എന്താ ഇക്കറ എന്നുള്ള വാക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ വായിക്കുക വായിക്കുക ഭൂമിയിലേക്ക് നടന്നതൊക്കെ വായനയാണ് ഭൂമിയുടെ മണ്ണും മണലും ഇതൊക്കെ വായിക്കാനുള്ളതാണ് വായിക്കിൻ എന്തൊക്കെ വായിക്കപ്പെടാനുണ്ടോ വായിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുമോ സർത്താവിന് അറിയിക്കാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം വായിച്ചേക്കണം ഇക്കറ ബിസ്മി റബ്ബി അങ്ങയെ സൃഷ്ടിച്ച രക്ഷിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ ആ രക്ഷിതാവാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് എല്ലാം എന്ന് തസ്സീറ ഖലക അവനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ത് സൃഷ്ടിച്ചു അതിന്റെ മഫ്ലൂൽ ബിഹി എന്ന് പറയും ഖലക അത് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് ആണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ സകർമക ക്രിയ ആണ് മലയാളം കഴിഞ്ഞ കുറച്ചും കൂടെ അറിഞ്ഞാറില്ലേ സകർമകം അകർമകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കർമ്മം ചെയ്ത ഒരു വസ്തു ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വസ്തു വേണം വന്നു ആര് വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ത് വന്നു എന്ന് പറയോ ഇല്ല ആര് വന്നു അത്രേ വരൂ നേരെ മറിച്ച് കണ്ടു ആര് കണ്ടു എന്ത് കണ്ടു എന്ന് ചോദിക്കും ആ എന്ത് എന്ന മഫ്ലുബിഹി അത് അങ്ങനത്തെ വേബുകൾക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ട്രാൻസിറ്റീവ് മുത്താദ്യായ എന്ന് പറയാ ഹലക്ക സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് അവൻ എന്ത് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞോ ഇല്ല അറബിയുടെ അറബി ഭാഷയുടെ അത്ഭുതം ഒരു വസ്തുവിന്റെ മഫ്ലുബിഹി പറഞ്ഞാൽ അത് ഹെൽഫ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ അത് പറയാതിരുന്നാൽ എന്ത് എന്ന് പറയാതിരുന്നാൽ എന്തെല്ലാം ആ വാക്കിന്റെ പരിധിയിലേക്ക് വരാമോ അതെല്ലാം അതിൽ പെട്ടു എന്നാ എത്ര വായിക്കുക എന്ത് ഒരു കിതാബ് മാത്രം വായിച്ചാ പോരാ എന്നല്ല പറയും വായിക്കുക എന്തെല്ലാം വായിക്കപ്പെടാനുണ്ടോ അതൊക്കെ വായിച്ചേക്കണം മഫ്ലുബി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹു എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വായിക്കുക പടച്ചവനാണ് അള്ളാഹു അവനാണ് ഖാലിഖ് അവനാണ് സൃഷ്ടിച്ചവൻ എന്ത് സൃഷ്ടിച്ചു എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചവൻ അവനാ എല്ലാം എന്ന് പോലും പറയേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് അറബ് ഭാഷയിൽ ഇതൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അറബ് ഭാഷയിലെ ഇങ്ങി ഒരു ഭംഗി കിട്ടുള്ളൂ ആ ഭാഷയുടെ ഏറ്റവും അത്ഭുതം അതാണ് ഹലക്ക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും എല്ലാം എന്ന അർത്ഥം വന്നു അവിടെ എല്ലാം പടച്ചവനവനാൻ ആ രക്ഷിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ വായിച്ചേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടിപ്പ് നടത്തിയവനാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ രക്ഷ ആരാപ്പിന്റെ രക്ഷിതാവായത് അവനാണടോ നിന്നെ പടച്ചത് അതാണ് വിഷയം ഖാലിഖ് അവനാൻ നീ ഷൈ ആൺ നീ വസ്തുവാൻ അള്ളാഹു ഖാലിഖാൻ അവനാണ് പടച്ചത് ആ പടച്ചവന്റെ നാമത്തിൽ നീ വായിച്ചേക്കണം അത് മാത്രം പോരെ ഈ രക്ഷായത്ത് എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് വായിക്കണം പഠിക്കണം എന്തൊക്കെ എന്താ നീ പഠിക്കണത് നിന്റെ രക്ഷിതാ അള്ളാന്റെ അള്ളാന്റെ നാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അവിടെ പക്ഷെ അള്ളാഹു നിന്റെ രക്ഷിതാവാണ് നിന്നെ തർബിയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നവൻ അവനാണ് നിനക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരുക്കി തന്നവൻ അവനാണ് ഇതൊക്കെ ആശയം വന്നു റബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ അള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിന്റെ രക്ഷിതാവ് നീ വന്നിട്ടു നിന്റെ നിന്റെ അള്ളാഹു നീ വന്നിട്ടുള്ളൂ റബ്ബ് നിന്റെ തർബിയത്ത് ചെയ്തവനാണ് അള്ളാഹു നിനക്കിവിടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ വേണം ഇത് ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് നിനക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം വേണല്ലേ ഇതിവിടെ സംവിധാനിച്ചത് പടച്ച റബ്ബാണ് നിനക്ക് ഭൂമി വേണം നിനക്ക് വീട് വേണം തണൽ വേണം വെളിച്ചം വേണം ചെടി വേണം കായകൾ വേണം ഗ്രെയിൻസ് ധാന്യം വേണം ഇതൊക്കെ നിന്റെ തർബിയത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇതൊക്കെ നിനക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഹലഹ അല്ലതി ഹലഖ് അവനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ബാക്കിയൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോ എന്തിന് പഠിച്ചവനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവായി ഹലഖ അവനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നീ റബ്ബിനെ പറ്റി പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം സൊല്ലു അലൻ നബി മുഹമ്മദ് അല്ലാഹ് മുഹമ്മദ്
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه صلوا على النبي محمد وآله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه وركز اللي يقولوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه